আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত ভালোই আছি আজকে আসলে অনেক দিন পর বাসা থেকে বের হয়েছি 7 দিন তো মিনিমাম হবে তো এক সপ্তাহ পর বের হওয়ার কারণই হচ্ছে কিছু গ্রোসারি করা আর যেহেতু বেশ কিছুদিন পর বের হয়েছি তো আজকে অনেকগুলো জায়গায়তে যাব গ্রোসারি করতে প্রথমে কস্কো যাব কস্কো আমাদের বাসা থেকে খুবই কাছে 3 থেকে 4 মিনিটের ড্রাইভ তো কস্কোতে প্রথমে যে আমরা বাল্ক পরিমাণে ডিম কিনি সেটা কেনার ইচ্ছা বাট যে এরকম লম্বা লাইন মনে হয় না কস্কোর ভিতরে ঢোকা সম্ভব হবে তো হ্যাঁ আসলে যেটা বলছিলাম আমাদের এখানটায় এখনো প্রকট ভাবে কোভিড 19 টা ছড়িয়ে পড়েনি বিকজ অফ দা সোশ্যাল ডিসটেন্সিং লোকজন আগে থেকেই সোশ্যাল ডিসটেন্সিংটা মেইনটেইন করার চেষ্টা করছে এবং প্রতি প্রয়োজন না হলে লোকজন কিন্তু বাইরে বের হচ্ছে না কারণ আমরা জানি একটা ভ্যাকসিন আসবে কিন্তু ভ্যাকসিন আসতে সময় লাগবে কানাডার ইউবিসি তে রিসার্চ হচ্ছে ইউএফএম এ রিসার্চ হচ্ছে সো কানাডিয়ান गवर्नमेंट এক্সট্রা ফান্ডিং দিয়েছে প্রত্যেকটা রিসার্চার রিসার্চ করার জন্য 18 মাসের একটা ট্রায়াল পিরিয়ড আছে মেডিসিনের জন্য সো এই বিষয়গুলো কি সামনে রেখেই মেইনলি লোকজন আসলে এখন চেষ্টা করছে যতটা সম্ভব সোশ্যাল ডিসটেন্স মেইনটেইন করে এই স্প্রেডটাকে কমানো যায় কিনা সেই ব্যাপারটাই এখন আসলে দেখছে এন্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম যেমন আজকে আমরা বের হয়েছি গ্রোসারি করতে প্রায় এক সপ্তাহ পরে বের হলাম তাও নিত্য প্রয়োজনীয় খুব বেশি প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা আগে থেকে কিনে রেখেছি যেমন চাল ডাল এগুলো কিন্তু কেনা আছে সবারই আর আজকে থেকে যারা কানাডা ইমার্জেন্সি বেনিফিট অ্যাপ্লাই করবে কানাডা ইমার্জেন্সি রেসপন্স বেনিফিট বলে সিইআর ভি সেটার জন্য আজকে থেকে অ্যাপ্লিকেশন খুলে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি পার্সন দু হাজার ডলার করে পাবে সেই বেনিফিটের আন্ডারে যদি তারা কোভিড নাইন্টিনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে বা চাকরি হারিয়ে থাকে বা তাদের আওয়ার কমে যায় বা তাদের চাকরি না থাকে যে কোনো ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত যদি তারা হয়ে থাকে তাহলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে আমাদের মতন যারা এখনও বাসায় আছে বাসায় থেকে কাজ করছেন এবং অথবা যারা আপনার কোভিড নাইন্টিনের কারণে ডিরেক্টলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তাদের চাকরি হারায়নি তারা আবার এটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে না সো এই বিষয়গুলো গভর্নমেন্ট প্রচণ্ডভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখছে চেষ্টা করছে মানুষজন যাতে ডিপ্রেশনে না যায় মানুষজনের পকেট যাতে খালি হয়ে না যায় সেই ব্যাপারেও চেষ্টা করছে অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানকার জনগণও চেষ্টা করছে আসলে যাতে তারা এই বিষয়টিকে কোপ আপ করতে পারে সবাই আবার কেউ কেউ আছেন প্রচণ্ড হোপফুল তারা আশাবাদী সিচুয়েশনটা চেঞ্জ হবে সামনে শুভ দিন আসবে আবার হয়তো সোশ্যাল গ্যাদারিং করবে সবাই সো ওই বিষয়গুলো আসলে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সাপ্লাইয়ের ব্যাপার যেটা যে আসলে সাপ্লাই শেষ হয়েছে কিনা আসল না কানাডায় এখন পর্যন্ত আমি দেখেছি কোথাও কোনো সাপ্লাই শেষ হয়নি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি কিছু কিছু জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে আর যদি সাপ্লাই শেষও হয়ে যায় তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন তেলের দাম এখন কিন্তু ফিফটি নাইন পয়েন্ট নাইন এই 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 মাত্র এখানে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ কাজ করতে ফিফটি নাইন পয়েন্ট নাইন হুইচ ইজ রেকর্ড লো এত কম আসলে কখনোই হয়নি ফিউচারে হবে কিনা আমি জানিও না পাস্টে কখনোই এত কম হয়নি কস্কোতে তো আসলে ভেতরে ঢুকতে পারলাম না আপনারা দেখতে পেরেছেন যে ওখানে সবাই ছয় ফিট দূরে দূরে দাঁড়ানো বেশিরভাগ মানুষই গ্লাভস পরা তারপরে মুখে মাস্ক পরা এভাবেই আসলে এখানে সবাই সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করছে যাতে ভাইরাসটা স্প্রেড না হয় এখন আমরা চাচ্ছি একটু ওয়ালমার্টের ভিতরে ঢুকতে যদি এখানে কিনতে পারি কিছু কিন্তু ওয়ালমার্টের সামনেও দেখা যাচ্ছে আসলে সেরকমই অবস্থা লাইন সবাই আসলে মেনটেন করছে প্রত্যেকেই ছয় ফিট দূরে দূরে দাঁড়ানো একটা ফ্যামিলি থেকে দুজন মানুষ অ্যালাউড এর বেশি আসতে পারবে না নিষেধ করা হয়েছে দুজনের বেশি যেন না আসে গ্রসারিতে তো তারপরে এখন আমরা সেইভন ফুডে চলে এসছি সেইভন ফুডের বাইরে কোনো লাইন ছিল না সেইভন ফুডটা আসলে একটু এক্সপেন্সিভ গ্রসারি স্টোর দাম তুলনামূলক একটু বেশি থাকে এখানে তো যে কারণে মনে হয় আসলে বাইরের লাইনটা পায়নি এখানকার জিনিসগুলাও ফ্রেশ সেভন ফুডে প্রত্যেকটা জিনিসই মোটামুটি ফ্রেশ পাওয়া যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে কিন্তু বাজারের কোনো কিছু কোনো কমতি নেই এখানে যে কলা পাতা দেখা যাচ্ছে কলা পাতাটা আজকে কিনবো না কলা পাতা পরে কোনো একটা সময় কিনবো আরও অন্যান্য যে সবজি লাউ তারপরে তরমুজ এই যে ফল লেবু দু রকমের 
সব কিছুই আছে কলা কমলা আনারস সবই পাওয়া যাচ্ছে আসলে কোনো কিছুরই কোনো যেটা অন্যান্য জায়গায় বলা হচ্ছে যে ইয়ে কমে গেছে লাইক প্রোডাকশন কমে গেছে আমাদের এখানে কমেনি এই যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাপসিকাম দেখতে পাচ্ছেন আমি কিছু ক্যাপসিকাম নিয়েছি তুলে শশা টমেটো নিব আসলে অনেক দিন তো শশা টমেটো এই জিনিসগুলো তো প্রতিদিন খাওয়া হয় তো যে কারণে দেখা যায় লাগে এখানে লাইভ গলদা চিংড়ি বা কাঁকড়া সেটা দেখা যাচ্ছে মোটামুটি এই ছিল আসলে আমাদের বাজার আমরা এখন বাজার ঘাট শেষ করে বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছি ওকে দর্শক আমরা চলে এসছি বাজার থেকে তো কস্কর অবস্থা তো আপনারা দেখলেন আসলে বা সব জায়গার অবস্থায় দেখলেন কীভাবে মানুষজন দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াচ্ছে আমরা এখানে যেটা কিনেছি সবজি কিনেছি আজকে শিমুল ভেজিটেবল রান্না দেখাবে আজকে ওটা শুটিং হবে তার কুকিং চ্যানেলে তো এইটা হচ্ছে থাই স্টাইল ফ্রি ফ্রাই সবজি এটার দাম কত ছিল শিমুল ফোর সেভেন্টিন ডলার ছিল এটার দাম তারপর শশা কিনেছি চিপস কিনেছি মাঝে মাঝে আমরা টিভি দেখা এখন তো বাসায় থেকে আসলে টিভি দেখতে হবে টিভি দেখার সময় আমরা চিপস খাই কফি কফি ক্রিমার যেটা কফি ক্রিমার রাইট কফি ক্রিমার ফ্যাট ফ্রি কফি ক্রিমার তারপর ব্যানা ব্যানানা আছে বানানা কিনেছি আমার ফেভারিট আমি কলা খাই সবসময় বাসায় থাকলে ইমিউন সিস্টেমকে ভালো রাখে তারপরে ডিম কিনেছি ডিম আসলে আমরা সিক্সটি ডিম কিনি মানে ষাটটা ডিমের একটা প্যাকেট পাওয়া যায় কস্কোতে তো ওইটা আঠারোটা ডিম আমরা ওয়ালমার্ট থেকে কিনেছি তারপরে পেঁপে কিনেছি ভেজিটেবলের জন্য লাগবে আরও কিনেছি লেবু রাইট আর কী কিনেছি বলো শুনুন ক্যাপসিকাম রেড ক্যাপসিকাম ইয়েলো ক্যাপসিকাম ব্যানানা টমেটো হ্যাঁ টমেটো কিনেছি রোমা টমেটো রাইট এটা আচ্ছা আর মাছ কিনেছি আজকে অনেক দিন পর আমার মনে হচ্ছিল বাসা থাকতে থাকতে ইলিশ মাছ খাই ইলিশ মাছ পেয়েছি আমরা বাংলাদেশি ইলিশ মাছ এটা কত গ্রামের ইলিশ মাছ শিমুল প্রায় বারোশো গ্রামের রাইট বারোশো গ্রামের ইলিশ মাছ এটার দাম থার্টি টু ডলার অ্যারাউন্ড থার্টি থ্রি ডলার আপনারা ধরে নিতে পারেন এ বারোশো গ্রামের একটা ইলিশ মাছের দাম আর পরবর্তীতে আমাদের মনে হয়েছে যদি কাটা সম্ভব না হয় সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা কাটা মাছও নিয়েছি অলরেডি প্যাকেট হয়ে আসে এটা আমার ধারণা খুব সম্ভবত অরিজিনাল এটা পদ্মার ইলিশ না এটা হয়তো বার্মিজ ইলিশ হতে পারে বা বরিশাল ইলিশ হতে পারে ইলিশটা সাইজও খুব বেশি এটা সাইজও ছোট হ্যাঁ এটা রোজ ব্র্যান্ডের মাছ এটা সাইজ এটা ছোট আটশো নয়শো গ্রাম বা এক হাজার গ্রাম এক কেজির ইলিশের ছোট ছোট করে কেটে হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম এক কেজির ইলিশটা ছোট ছোট করে কেটে প্যাকেট করে পাঠায় এইটা এই সাইজে পাওয়া যায় আর তারপর শিমুল আজকে একটা মাছ খাবে সেটা পেয়েছে সে খুব খুশি হ্যাঁ তোপসি মাছ এটা বাংলাদেশ আব্বা অনেক বড় বড় তোপসি মাছ আনতো এটার ভিতরে সাইজ আমি জানি না কিন্তু দেখে এত লোভ লাগছে মানে কিনে ফেলছি খাওয়ার জন্য সো তোপসি মাছ আর কিনেছি খাসির কলিচা হালাল দোকানে গিয়েছিলাম আমরা একটা ওখানে খাসির কলিজা মদিনা টাকা করে পাউন্ড এটা 60 ডলার আর কি 60 ডলার করে পাউন্ড খাসির কলিজা আর এটা কি কিনেছে এটা কিনেছে ঢেরস ঢেরস আসলে শিমুলের ফেভারিট এটা ফ্রোজেন পাওয়া যায় বা নরমালও পাওয়া যায় বাট আজকে ফ্রোজেন কিনছে শিমুল এটা আড়াই ডলার আড়াই ডলার 340 গ্রাম আড়াই ডলার দাম আড়াই ডলার দাম তো মোটামুটি আমরা খুব শর্ট বাজার করেছি আজকে মানে যতটুকু না হলেই না আমাদের যতটুকু লাগবে শুধু ওইটুকুই চেষ্টা করেছি কেনার জন্য এবং প্যানিক বাই আমরা কিছুতেই করছি না এবং অনেকেই প্যানিক বাই করছে না আমি আশা করবো আপনারা কেউ প্যানিক হবেন না আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কিছু নাই মৃত্যু যদি আসে অবশ্যই মরে যেতে হবে সেই মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না একমাত্র উপর আল্লাহ ছাড়া সো আপনাদের আতঙ্কগ্রস্ত হবার কিচ্ছু নাই কেউ আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না সচেতন থাকবেন সবগুলো নিয়ম কানুন মেনে চলবেন আর আমরা সমালোচনাটাও কমিয়ে দেবো কারো সমালোচনা করব না কারণ কে কি কেন করছে সেটা একমাত্র সেই জানে আমরা কিন্তু জানি না আমরা যদি কাউকে বলি আপনি দান করছেন না আমরা কিন্তু জানি না সে হয়তো আমার চেয়ে বেশি দান করছে নীরবে আমরা হয়তো সেই জিনিসটা জানি না আমরা এই জিনিসটা না জেনে কমেন্ট করার ব্যাপারগুলো আমরা অ্যাভয়েড করব আমরা চেষ্টা করব সবা সবাই সবার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতে আর চেষ্টা করব এই সিচুয়েশনটা যাতে কাটি উঠতে পারি আমাদের বাচ্চারা বড়রা মানসিকভাবে যাতে ভেঙে না পড়েন তারা যাতে স্ট্রং থাকেন আমি জানি অনেকের জীবনে এই ধরনের প্যান্ডেমিক দেখেনও নাই শোনেনও নাই এই ধরনের সিচুয়েশনও হয়েছে একশো বছর পর পর হয় হ্যাঁ ওইটা শোনা গেছে যে একশো বছর পর পর এরকম কোনো ধরনের একটা প্যান্ডেমিক হয় বা কিছু মহামারী হয় দুর্যোগ হয় সো নিয়ম হচ্ছে দুর্যোগের সময়টাতে প্যানিক হবেন না কিন্তু আমি আপনাকে সাজেশন দেওয়ার কেউ না যে আপনি নামাজ করেন 
সো বিষয়টা আসলে আপনার উপরই ছেড়ে দিব আমি আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তাকে ডাকবেন আপনি আপনার ফ্যামিলির সাথে সময় কাটাবেন আপনি পজিটিভলি নেবেন যেই জিনিসটা মনে রাখবেন আমি আতঙ্কগ্রস্ত ছিলাম কিছুদিন আগ পর্যন্ত এখন একদমই নাই কারণ যা হচ্ছে আমার একার সাথে হচ্ছে না সমস্ত দুনিয়ার সবাই ফেস করতেছে এমন না যে শুধু কানাডা ফেস করতেছে বা শুধু আমেরিকা ফেস করতেছে দ্য হোল ওয়ার্ল্ড আমার একটা সেমিস্টার গ্যাপ যাচ্ছে দ্যাট মিন্স সমস্ত ইউনিভার্সিটি সেমিস্টার অফ এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে আমি যেন ভেঙে না পড়ি সমস্ত স্টুডেন্টরা আমার সাথে ফেস করছে এই সব ব্যাপারগুলো আমরা মাথায় রাখি আমি আমার চ্যানেলের মাধ্যমে চেষ্টা করব পজিটিভ ভয়েস ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনাদের মাঝে একদমই ভেঙে পড়বেন না এবং বিষয়গুলো সবসময় মাথায় রাখবেন এবং আপনারা পজিটিভলি লাইফ লিড করবেন পরিবারের সাথে সময় কাটান বাচ্চা থাকলে বাচ্চার সাথে খেলাধুলা করেন কুকিং করেন আল্লাহকে ডাকেন নামাজ পড়েন সব কিছু ফেসবুকে ভালো ভালো ছবি দেন অযথা আমরা সবাই জানি কতজন অ্যাফেক্টেড প্রতিদিন কতজন অ্যাফেক্টেড হচ্ছে জিনিসগুলো খবর সব দেখা যায় আমাদের সরানোর কোনোই দরকার নেই আমাদের জানানোরও দরকার নেই সো লেটস বি পজিটিভ নিয়ম মানতে হবে হ্যাঁ সবাইকে নিয়ম মানতে হবে আর হচ্ছে কিছু জিনিস হচ্ছে বলা হচ্ছে যে ইমিউন সিস্টেম বাড়ানোর জন্য কিছু জিনিস খেতে বলা হচ্ছে লাইক ভিটামিন সি গরম পানি তো এই জিনিসগুলো আমরা যদি এটা মেডিসিন না কিন্তু ইমিউন সিস্টেম আমাদের প্রত্যেকের স্ট্রং রাখাটা এই মুহূর্তে খুব জরুরি তপসি মাছগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে নিচ্ছি আজকে বাজার থেকে যে কিনেছিলাম তপসি মাছ দেখে আসলে লোভ সামলাতে পারিনি আমার আব্বা তপসি মাছ সবসময় কিনতেন যখন আমরা বাংলাদেশে থাকতাম আর কি অনেক বড় সাইজের তপসি মাছ ছিল সেগুলা যদিও এগুলো খুবই ছোট সাইজের অতটা বড় না কিন্তু খেতে ভীষণ ইচ্ছা করছিল দেখে কেনা আর এইটাকেই আমি এখন একটু রান্না করব মাছগুলোকে খুব ভালো মতন লবণ পানি দিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপর ক্লিন করে নিয়েছি ওপরে যদি ছোট আঁশ থাকে সেগুলো ফেলে দিয়েছি তারপর এটাকে লবণ আর হলুদ দিয়ে আর একটু মরিচ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম দশ মিনিটের মতন এখন এটাকে তেলের মধ্যে ভেজে তুলব ছোট কিন্তু তারপরেও মানে তপসি মাছ বলে কথা পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে আমি একটু পানি দিয়ে নিচ্ছি কারণ গুঁড়া মশলা দিব এখন পেঁয়াজের মধ্যে আমি একটু পানি দিয়ে দিয়েছি কারণ আমি গুঁড়া মশলা ইউজ করব এখন গুঁড়া মশলার মধ্যে নিয়েছি দুই চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো দুই চা চামচ হলুদের গুঁড়ো একটা চামচ আদা বাটা আর হাফ চা চামচ নিয়েছি জিরার গুঁড়ো এই দুইটা অ্যাকচুয়ালি টোটালি অপশনাল এটা আপনাদের যদি না থাকে বা দিতে ইচ্ছা না করে দেবেন না কোনো সমস্যা নেই এখন আমি সবগুলো মশলা একবারে দিয়ে দেবো আর একটু পানি দিব ভালোভাবে যাতে মশলাটা কষানো হয় লবণ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি টমেটো আমি এখানে একটা টমেটো লম্বা করে পালি করে কেটে নিয়েছি আর গোলতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না কারণ টমেটোটা নরম ছিল একটু এখন ভেজে রাখা মাছগুলো সব দিয়ে দিব ভালো করে ভেজে সময় হচ্ছে হ্যাঁ কারণ ইয়ে না বাংলাদেশ থেকে আসছে তো সো এটা তো আসতে সময় নিচ্ছে অনেক মানে অনেক পুরনো আর কি মাছ কারণ শিপে আসতে অনেক সময় লেগে যায় এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ পাতা আর আমি এখানে সাতটা কাঁচা মরিচ অর্ধেক করে ফালি করে নিয়েছিলাম আমার একটু মাছের মধ্যে ঝালটা মজা লাগে বেশি এটা অলমোস্ট ডান এই হয়ে গেল মজাদার তপসি মাছ দপে আছে সো আরও কিছু ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা যায় সেটা হচ্ছে যে যেভাবে সাপ্লাই চেইন গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে প্রতিটি জিনিসের দাম কিন্তু আমি যেটা দেখেছি যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো আছে যেমন ধরেন ফুড বা ব্রেড বা ডিম এগুলোর দাম কোথাও কোথাও মূল্য ছাড়ে বিক্রি করা হচ্ছে বা কমে বিক্রি করা হচ্ছে যেমন আমি গতকাল টিস্যু পেপার কিনেছি সিক্সটিন পয়েন্ট নাইন নাইন ছিল সেটার দাম নর্মাল সময় সেটার দাম থাকে সেভেন্টিন পয়েন্ট নাইন নাইন সো এই ব্যাপারগুলো অত্যন্ত লক্ষণীয় তো আমরা আশা করব আজকে আপনাদেরকে যে গ্রোসারি স্টোরের ভেতরের এবং বাইরের অবস্থা দেখালাম আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখানে সবাই কিভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করছে 
তো আশা করব আপনারাও সবাই আসলে এভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করবেন যে নিয়মগুলো যে রুলগুলো ফলো করতে বলা হচ্ছে সেগুলো ফলো করবেন নিজে সেফ থাকবেন এবং অন্যকেও সেফ রাখবেন আর অবশ্যই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের পাশে থাকবেন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না অবশ্যই আর সাবস্ক্রাইব করার পর অবশ্যই বেল আইকনটিতে প্রেস করবেন যাতে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যান আজ এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আবারও আমাদের খুব শীঘ্রই দেখা হবে ইনশাল্লাহ